Hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about a short story preciousness by clarice lispector clarice lispector was a ukrainian born brazilian novelist and short story writer appa she was a ukrainian born and brazilian novelist and short story writer she is one of the leading latin american writer appa latin american writers illulla oru important aayittulla oru writer aanu clarice lispector her first novel near to the wild heart written as an indian monologue appa avalde first novel ennu parayunnathu near to the wild heart aanu adu oru indian monologue aayittaanu ezhuthiyittullathu Preciousness published in 1960 as one of the 13 short stories in a collection entitled Family Ties. So Preciousness, we have to read a short story about Preciousness. It was published in 1960. It was a family ties in a collection of short stories. 13 stories in that. That is one of the Preciousness. Clarice Lispector utilizes postmodern techniques like magic realism, self-reflexivity and fragmentation in her fiction. Now, in a short story, we use Clarice Lispector to use postmodern techniques. We use postmodern techniques like magic realism, self-reflexivity and fragmentation. We use these techniques to use these techniques. Preciousness is told in the person of a 15 year old real school girl. Now, this is a short story in the protagonist. She is a 15 year old girl, a real school girl. She is a real school girl. She is a life. This story is described. Preciousness means something valuable. What is preciousness? Something valuable. എന്തോ ഒന്ന് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് വെൻ എ സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്മിസീവ് വുമൺ ബിക്കംസ് അസേർട്ടീവ് ആൻഡ് ഹൗ ടു റൈസ് ഹെർ വോയ്സ് ഷി ബിക്കം പ്രഷ്യസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഒരു സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗേള് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേള് പെട്ടെന്ന് അവൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനും അതുപോലെ അവളുടെ വോയിസ് ഉയർത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും അവൾ അവൾ അവളിലെ ആ പ്രഷ്യസ്നസ് അവൾ അവളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രഷ്യസ്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Preciousness is a story of transformation. Preciousness is a story of transformation. It is a story of transformation. It is a story of transformation. It is a story of transformation. A two-day routine life of a 15-year girl's journey to her school and back. It is a story of a 15-year-old idol. A girl in a ടുഡേ ലൈഫ് ടുഡേ റുട്ടീനാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതും സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ടുവേർഡ്സ് എൻ ഷി റിയൽ റിയലൈസസ് ഹെർ വാല്യൂ പ്രഷ്യസ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ അവസാനം അവ ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അവൾ എത്രത്തോളം പ്രഷ്യസ് ആണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആയ സമയത്ത് അവൾ വളരെ അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാണാനൊന്നും അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അവൾ അവളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവളിലെ ആ ഒരു പ്രഷ്യസ്നസ് അവൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പ്രഷ്യസ്നസ് ദിസ് ഗേൾ ഈസ് വെരി സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് പീപ്പിൾ സെ ടു ഹെർ ഈ പെൺകുട്ടിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവൾ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു അതായത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവൾ വളരെയധികം സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഗേൾ വാസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് വൺസ് ടു ഈ കുട്ടിക്
ബോയ്സിനെയും അതുപോലെ യങ്ങസ് ചുവണ്ണിനെയും ഒക്കെ പുരുഷന്മാരെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏജ് ടീനേജ് ഗേൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് ദിസ് ഗേൾ ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടഗ്നിസ്റ്റിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ടീനേജ് എല്ലാ ടീനേജ് ഗേളും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടീനേജ് ഗേൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗേൾസ് ലൈഫ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹർ സെൽഫ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല അവളിൽ അവൾ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി പ്രഷ്യസ് ന്യൂസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് റിയു സ്കൂൾ ഗേൾ ജേണി ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് റിയു സ്കൂൾ ഗേളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ജേണി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹൗ ഷി റിയലൈസസ് വാട്ട് ഇസ് പ്രഷ്യസ് ടു ഹർ അവൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൾക്ക് അവൾ എത്രത്തോളം പ്രഷ്യസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു ജേണിയാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ജേണിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രഷ്യസ് ന്യൂസുമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ തീം ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് ദ ബോഡിയാണ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി മീൻസ് ഹൗ എ വുമൺ റിയലൈസസ് ഹെർ ഓൺ സെൽഫ് ആൻഡ് ഹെർ ഓൺ ബോഡി ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ബിഹേവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനർ അതായത് ഒരു വുമൺ അവളുടെ അവളെ ഹെർ ഓൺ സെൽഫിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഹെർ ഓൺ ബോഡി റിയലൈസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനറിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗേൾ ഗെറ്റ്സ് അപ് ഏർലി മോർണിംഗ് ബിക്കോസ് ഷി ഹാസ് ടു ക്യാച്ച് ബസ് ആൻഡ് ട്രാം ടു റീച്ച് സ്കൂൾ അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി നേരത്തെ മോർണിംഗിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവളെ ബസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാമോ ബസ് എന്തോ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഷി വേക്സ് അപ്പ് ഏർലി ബിക്കോസ് ഷി ക്യാൻ വാക്ക് ടു ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ത്രൂ എ ഡിസേർട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദർ ഓൺ ബി എനി വൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സോ ഷി ക്യാൻ എൻജോയ് ഷി ക്യാൻ ലോവ് ഷി ക്യാൻ ഡേൺ ഡ്രീമിംഗ് നോ ബഡി ദർ അറ്റ് സ്റ്റേർ അറ്റ് ഹെർ സോ ഷി എൻജോയ് ദോസ് മൊമെൻറ്റ്സ് യഥാർത്ഥ റീസൺ അതായിരുന്നില്ല അതായത് സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു വൺ അവർ ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവൾ രാവിലെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ വേറെ ഒന്നായിരുന്നു അതായത് ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവൾ നടന്ന് സ്കൂൾ ബസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൾ നടന്ന് പോകുന്നത് ഒരു ഡിസേർട്ടഡ് ഏരിയ ആണ് അതായത് ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് അവൾ നടന്ന് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ലോഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡേ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അതായത് ദിവാ സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് നടന്ന് പോവാം ആരും അവിടെ എന്നെ നോക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് അവൾ ഇത്രയും നേരത്തെ വീട്ടിലെല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് അവൾക്ക് അവളെല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബോയ്സൊക്കെ അവളെ കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടംപാരെ ഇഷ്ടംപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഷി ക്യാൻ ഡേ ഡ്രീമി ഷി ക്യാൻ ലോഫ് ഷി ക്യാൻ എൻജോയ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ നേരത്തെ പോകുന്നത് ഷി കോൺഷ്യസ് എബൌട്ട് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ഹെർ മെൻ കോമൻസ് ഹെർ അപ്പോൾ അവൾക്ക് എപ്പോഴും അവൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്ന കാര്യം അതായത് ബോയ്സ് അവളെ കാണുമ്പോൾ കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അവളെ രൂക്ഷമായി നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ അവൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഷി വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ ദ ബേഴ്സ് കം ബസ്സിസ് crowded with laborers going to their job when bus comes she became self conscious she will know everyone look at her and comments
tired carrying their lunch box go to their job pakshi surprisingly avala aru nokkilla ennana parayunnathu എല്ലാവരും വളരെയധികം ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ അവരുടെ ലഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആരും അവളെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും അവളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഷി ഫെൽറ്റ് അഷേമ് അറ്റ് നോ ട്രസ്റ്റിംഗ് ദം ഹർ സ്റ്റീരോട്ടിപ്പിക്കൽ ഇമേജ് ഓഫ് മെൻ ചേഞ്ച് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അവൾക്ക് അവളോട് തന്നെ ഒരു ഷെയിം തോന്നി അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ബോയ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് മെനിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റീഡിയോ ടോപ്പിക്കൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റീഡിയോ ടോപ്പിക്കൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പാടെ മാറിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഐറോണിക് തിങ് ഈസ് ദ ഹ ബൂഡ് വിത്ത് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹീൽസ് ഡ മേക്ക് എ ലോഡ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് വേറൊരു ഐറോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗേളിൻ്റെ ബൂഡ്സ് ഒരു വുഡൻ ഹീൽസ് ഉള്ളൊരു ബൂഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ എവർ ഷി വോക്ക് പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഷീസ് കമ്മിങ് സോ ഷി വാണ്ട്സ് ടു ബി സീക്രട്ട് യു ബട്ട് ഹേർ ഷൂസ് മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് അങ്ങനെ അവൾ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അവൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും അവൾ അവൾ വരുന്നത് അവൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവളുടെ ഷൂസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് അവൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് റബിൾ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെൻ ദ ലെക്ചർ ഈസ് കമ്മിങ് ഓൺ ദ ഡ്രോ ഡ്രോ സ്റ്റാർട്ട്സ് പക്ഷേ അവൾ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര റബിൾ ഈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്യും അവൾ അവളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അൺകൺവെൻഷണൽ ഗേൾ അവൾ ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ ഗേൾ ആയിരുന്നു വെൻ ഷി റിട്ടേൺസ് ആൻ എം ടി ഹോം അങ്ങനെ അവൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു എം ടി ഹോമിലേക്കാണ് വരുന്നത് എവറി വൺ ഗോസ് ടു ദർ ഓൺ വർക്ക് ഓൺലി മെയ്ഡ് ഇസ് ദർ അവിടെ മെയ്ഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും ഷീസ് എയ്ഡ്സ് ലൈക് സെൻറ്റോർ ലൈക്ക് എൻ ആനിമൽ ഹെർ hair is on plate she is skinny to her made fun of her appa avalu oru centaur nu varittilla like uh, like an animal the centaur nu varunnathu oru greek mythology il adhaidu half animal and half horse aayittulla ഒന്നിനെയാണ് സെൻറ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയായിരുന്നു അവൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അവളുടെ ഹെയറൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അതുപോലെ ഷീ സ്കിന്നി ടു അവൾ ഭയങ്കര തിന്നായിരുന്നു മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവർ മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് ഫർ അപ്പോൾ അവളുടെ മെയ്ഡ് എപ്പോഴും അവളെ ഫൺ ചെയ്യാറുണ്ട് she is angry and saying go to hell അപ്പോൾ അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ മെയ്ഡിനോട് ദേഷ്യത്തോടെ പറയുമെങ്കിലും the reality is the maid is the only person who understand her maid only person with she has a conversation adhe re- maid nodu avale deshipadengilum adinde reality endo vachale avale parayunnathu kelkanum avale manasilakkanum maid mathre undayirunnullu nanu parayunnathu when the family comes in the evening they have their supper but no communication happens with them angine veettilulla aalukal ella family thirichu verunna samayath avaru orumichu supper kaikkum pakshi avarde adile or communication nadannittilla nadannittundayirunnilla ennana parayunnathu we remembered an incident happens to her when she was 10 years old a boy who had a crush on her had thrown a dead rat at her namale avalku or 10 vayasaya samayath nadannittulla or incidents idil parayunnundu അതായത് ഒരു ബോയുമായിട്ട് ക്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രഷ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോയ് എന്ത് ചെയ്തു ഇവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ഡെഡ് റാറ്റിനെ എറിഞ്ഞു ഡെഡ് റാറ്റ് ദിസ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടോമ ടു ഹെർ ദെൻ ഷീ ഇസ് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് മെൻ ആൻഡ് ബോയ്സ് ദ ഹാർ ടു ഇൻസൾ ഹെർ ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഹെർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവൾ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വലിയൊരു ടോമായിട്ട് കിടന്നു അവൾ അതിന് ശേഷം അവൾ കോൺഷ്യസ് ആവാൻ തുടങ്ങി മെന്നിനെയും ബോയ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആവാൻ തുടങ്ങി മെന്ന് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ഇൻസൾട്ട്
second day is the repetition of the same thing second day she wakes up like slow or stretch angane idu oru story ile ee oru penkutide two day ne kurichittana parayunnathu first day angane kaynu second day ile idu polilla repetition in thanne aanu nadannirunnathu പക്ഷേ ഇതിൽ ഓതർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ ഷീ വെയ്ക്സ് അപ്പ് ലൈക്ക് സ്ലോ ഓ സ്ട്രിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഡേയിൽ അവൾ എഴുന്നേറ്റത് ലൈക്ക് സ്ലോ ഓ സ്ട്രിച്ച് സ്ലോ ഓ സ്ട്രിച്ചിനെ പോലെയാണ് അവൾ എഴുന്നേറ്റത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ലോ ഓ സ്ട്രിച്ചിന് ഇവിടെ കണ്ടോ താഴെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഇമാജസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വൺ ഈസ് സെൻറ്റ് ഓർ ഗ്രീറ്റ് മിത്തോളജിക്കൽ ആനിമൽ ഹാഫ് മാൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ടു ഇമാജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് സെൻറ്റ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിക്കൽ ആനിമൽ ആണ് ഹാഫ് മാൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹോഴ്സ് ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് ദെൻ ഐ ഹ് ബോഡി സ്റ്റിൽ ബോയ്സ് അതായത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി ഒരു ബോയ്സ് ആയിട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റ് ഓർ എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി സോ സ്റ്റിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ സ്റ്റിച്ച് ആണ് ഓ സ്റ്റിച്ച് ഇസ് എ ബേർഡ് ദ ക്യാൻ നോട്ട് ഫ്ലൈ അതായത് ഓ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേർഡാണ് പക്ഷേ അവൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബേഡ് സോറി പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബേഡാണ് ഷീ ഇസ് നോ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് പ്രറ്റി ബട്ട് ഷീ സ്ട്രോങ് അതായത് അവൾ അത്ര പ്രറ്റി അല്ല ആര് നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടഗ്നിസ്റ്റ് പക്ഷേ ഷീ ഇസ് സ്ട്രോങ് ഷീ ക്യാൻ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡേ ക്ലൈമാക്സ് ഹാപ്പൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാപ്പൻ സെക്കൻഡ് ഡേയിലാണ് ഇതിൽ ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷീ ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഓൺ ദ വേ ഷി വാക്സ് ടു വാർഡ്സ് ദ ബസ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡേയില് അവൾ ആസ് യൂഷ്യൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ നോട്ടീസ് എസ് ടു മെൻ വാക്കിംഗ് ടു വാർഡ് സർ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് അൺയൂഷ്വൽ അപ്പോൾ അവൾ കണ്ടു രണ്ട് ടു മെൻ അവൾക്ക് നേരെ വരുന്നത് ഇതൊരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ നടക്കാറില്ല ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടു റൺ ബാക്ക് ദെൻ ഷീ ഡിസൈഡ് ആർ ടു വാക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഓൺ ടു ദം അവളുടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞ് ഓടിയാലോ എന്ന് അവൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൾ പിന്നീട് അവൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് വാക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ഓൺ ടു ദം അവർക്ക് നേരെ നടക്കാം വെൻ ദ മീറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ദിസ് മെയിൻ സഡൻലി ടെഷർ ടെഷർ അങ്ങനെ അവർ അപ്പുറത്തു നിന്ന് രണ്ട് മെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവൾ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതിലൊരു മെൻ അവൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൊമെൻറ്റ് ഷീ പാരലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആ മൊമെൻറ്റിൽ അവൾ ആകെ പാരലൈസ്ഡ് ആയി അത് ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ മെൻ വു ടച്ച് യുവർ ലീവ് സർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണിങ് വിത്ത് ദ ഫിയർ ദാറ്റ് ഷീ മേ റീസൺ അല്ല വെൻ ദ റൺ ദർ ബൂട്ട് നോസ് എ സൗണ്ട് മേക്ക് ഡാൻസ് ഹെർ അങ്ങനെ ആ ടച്ച് ചെയ്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അവളെ വിട്ടിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി അതായത് അയാൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൾ ഇനി വിളിച്ച് കൂവിയാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ബൂട്ടുകൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അവൾക്ക് അവൾ കേട്ടപ്പോൾ അതൊരു ഡാൻസ് പോലെയാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സഡൻലി ഷി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് മെൻ വേർ മോർ സ്കേഡ് ദാൻ ഹർ അപ്പം അവൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അവൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു മെന്നിന് അവളെക്കാളും പേടിയാണ് അവളെക്കാളും മെന്നെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് സ്കെയ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് മോർ സ്കെയ്ഡ് ദാൻ ഹർ എന്ന് അവൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു ദ വിൽ സ്കെയ്ഡ് ഇഫ് ഷി റൈസ് ആൻഡ് അലാം പീപ്പിൾ വിൽ ഓപ്പൺ ദ ഡോസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ എൻഡ് ഓഫ് ദം ദാറ്റ് വാസ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഫോർ ഹെർ ദാറ്റ്സ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതായത് ആ മെന്നെ എന്തിനാണ് സ്കെയ്ഡ് ആകുന്നത് അതായത് ഇവളെങ്ങാനും ഇനി വിളിച്ചു കൂവിയാൽ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കാര്യം തീർന്നു അല്ല ഈ മെനിൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു അതുകൊണ്ടാ
ഹു വോയിസ് ഇസ് സോ ലൗഡ് അവളുടെ വോയിസ് ഭയങ്കര ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു ദ അതേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടേൺ ലുക്ക് അറ്റ് ഹെർ ദെൻ ഷി ഗോസ് ടു ബാത്റൂം ഷി റസ് ദർ സം ടൈം ആൻഡ് ഷി ലുക്സ് അറ്റ് ദ മിറർ ഷി സെയ്സ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് മച്ച് കെയർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഷി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഷി ഇസ് പ്രഷസ് ഷി ഹാസ് ടു റൈസ് ആൻഡ് അലാം ഷി ഹാസ് ടു റൈസ് എ വോയിസ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടതും അവളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും അവളെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ ഉച്ചത്തിൽ നോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അങ്ങനെ അവൾ അതിന് ശേഷം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവൾ മിററിൽ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അവൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചു ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കുറച്ച് കെയർ കെയർ മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് കുറച്ച് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് അവൾ ആ ഒരു അവളിലെ പ്രഷ്യസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ അഗ്ലിയല്ല ഞാൻ നല്ല പ്രഷ്യസാണ് എന്നിൽ പ്രഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആണ് ഷി റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഷി ഇസ് പ്രഷ്യസ് അവൾ പ്രഷ്യസ് ആണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് അവൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വോയിസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു അലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്കേഡ് ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവളിൽ ആ ഒരു പ്രഷ്യസ്നെസ് റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് വെണ്ടി ടേണിങ് ഹോം എവറി വൺ ഹാവിങ് സപ്പർ ഷി സെയ്സ് ഐ വാണ്ട് എ ന്യൂ ഷൂസ് ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എല്ലാവരും സപ്പർ കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഐ വാണ്ട് എ ന്യൂ ഷൂസ് ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് എനിക്കൊരു പുതിയ ഷൂ വേണം ഒരു ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഷൂ വേണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്ക് a lot of attention and ee oru wooden shoe wooden heel illa ee oru shoe oru vaadu noise undakunde adu kondu thana njan varunnathu ellavarum shraddhikkunnundu lot of attention undagunnunde initially her parents do not agree that thodakkathile parents adine agree cheyidilla the story ends up she get a new shoes see story avasanikkunna samayath avalku oru pudhiya shoes kittunnunde new shoes symbolizes learning about her own self her own preciousness ee oru new shoe shoes symbolize cheynadu avalde her own self പ്രഷ്യസ്നെസ് അവളിലെ സെൽഫ് അവളുടെ അവളിലെ പ്രഷ്യസ്നെസ് അവൾ റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂ ഷോ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂ ഷൂ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഷി അണ്ടർ ഗോസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ ഗേൾ ടു എ വുമൺ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വെൻ എ മാൻ ടച്ച് ഷുവർ അതായത് അവളൊരു മാൻ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായത് അതായത് ഒരു ഗേളിൽ നിന്ന് ഒരു വുമണിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചത് ഒരു മെൻ അവളെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡിബാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വുമൺ ആണെന്ന് തിരിച്ച് ിയാന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു മെന് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഒരു മെന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ ആണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഡിബാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന നടന്നിട്ടുണ്ട്